హాయ్ హలో మిత్రుల కంట్రీ తప్ ఛానల్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం మీరందరూ బాగుండాలి అందులో నేనుండాలి ఇంతవరకు ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ రూపంలో మీ విలువైన అభిప్రాయాన్ని తెలియచేయండి ధన్యవాదములు నవంబర్ ఐదవ తేదీన రచయితగా దర్శకుడుగా నటుడిగా బహుముఖ ప్రజ్ఞను ప్రదర్శిస్తున్న తరుణ భాస్కర్ దాస్యం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది నవంబర్ ఐదవ తేదీన గీత ఉదయ భాస్కర్ దంపతులకు చెన్నైలో జన్మించాడు తరుణ భాస్కర్ తండ్రి ఉదయ భాస్కర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వరంగల్ ప్రాంతానికి చెందిన వారు కాగా ఆయన మాతృమూర్తి గీత గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని తిరుపతి ప్రాంతానికి చెందినవారు హైదరాబాదులోని హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లోను స్వామి వివేకానంద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలోనూ చదువుకున్న తర్వాత న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ అకాడమీలో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశాడు తరుణ భాస్కర్ కడుపును పుట్టిన బిడ్డల్ని కడుపులో పెట్టుకుని చూసుకుంటుంది తల్లి అలాంటిది బిడ్డల విజయ ప్రయాణం తన నుండే మొదలైతే అంతకన్నా ఆనందం ఇంకేముంటుంది తరుణ భాస్కర్ అమ్మగారు కవితలు రాసేవారు అలా ఆమె రాసిన ఓ కవితను షార్ట్ ఫిల్మ్గా తీసి ఐఐటి మద్రాసులో జరుగుతున్న సారంగ్ అనే ఉత్సవాల కోసం పంపగా అది కాస్త బహుమతి సంపాదించి పెట్టింది దాంతో తరుణ భాస్కర్లో ఎంతో ఉత్సాహం వచ్చింది ఇక అప్పటి నుంచి తరుణ భాస్కర్ గారు జర్నీ సెరెండ్ పిటి మినిట్స్ టు మిడ్ నైట్ అనుకోకుండా సైన్మా మొదలైన షార్ట్ ఫిల్మ్లను రూపొందించాడు వీటిలో కొన్ని కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఇంఫాల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లాంటి చిత్రోత్సవాలకు ఎంపికయ్యాయి జూనూన్ అనే సినిమాకు పీపుల్స్ చాయిస్ అనే అవార్డు కూడా వచ్చింది అనుకోకుండా అనే సినిమా యూట్యూబ్లో హయ్యెస్ట్ వ్యూస్ను పొందింది సైన్మాకి కూడా ఎన్నో పురస్కారాలు దక్కాయి ఇందులో రాహుల్ రామకృష్ణ నటించాడు అదృష్టం అనేది ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా తలుపు తడుతుందో చెప్పలేం సైన్మా సినిమా చూసిన మంచులక్ష్మి తనతో కలిసి ఓ చిత్రానికి పనిచేయమన్నారు కానీ చాలా సందర్భాల్లో విధులీలలు అర్థం కావు కదా సరిగ్గా ఏదైనా అదృష్టం అంది రాబోతుందనుకున్న సమయంలో తన స్క్రీన్ ప్లేతో కథని తలకిందులు చేస్తాడు దేవుడు మంచులక్ష్మితో కలిసి కొత్త సినిమాకి స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేస్తుండగానే తరుణ భాస్కర్ నాన్నగారు తిరుగురాని లోకాలకు తరలి వెళ్ళిపోయారు దీంతో అది కాస్త వాయిదా పడింది కానీ మనం సాగించే ప్రయాణంలో చీకటి వెలుగులు ఎత్తు పల్లాలు సహజంగానే వచ్చి వెళుతుంటాయి అలాగే హీరో విజయ్ దేవరకొండతో ముందు నుండి ఉన్న మంచి స్నేహం వారిద్దరి కలయికలో పెళ్లి చూపులు సినిమా రూపొందేందుకు మార్గాన్ని సుమగం చేసింది ఈ క్రమంలో నిర్మాత రాజ్ కందుకూరిని కలుసుకోవడం పెళ్లి చూపులు చిత్రాన్ని రూపొందించడం చకచక జరిగిపోయాయి రెండు వేల పదహారులో విడుదలైన ఈ సినిమా ఉత్తమ తెలుగు సినిమా బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే బెస్ట్ డైలాగులకు గాను జాతీయ పురస్కారాల్ని సైతం సంపాదించి పెట్టి విజయ్ ఢంకాను మోగించింది అంతేగాక తర్వాతి సంవత్సరంలో పెళ్లి చూపులు చిత్రం ఆధారంగా తమిళ మలయాళ హిందీ భాషల్లో సైతం రూపొందింది ఆ తర్వాత తరుణ భాస్కర్ గారు ఈ నగరానికి ఏమైంది అనే సినిమాని రూపొందించారు తర్వాత జీ ఫైవ్లో ప్రసారమైన బీటెక్ అనే వెబ్ సిరీస్కి స్క్రీన్ ప్లే సమకూర్చారు తరుణ భాస్కర్ ఇప్పటి వరకు దర్శకుడిగా రూపొందించింది నాలుగు చిత్రాలే అయినా విభిన్నమైన చిత్రాల్ని రూపొందించే దర్శకుడిగా సినీ పరిశ్రమలో అతి తక్కువ కాలంలోనే తిరుగులేని పేరును సంపాదించాడు అంతేగాక రచయితగా నటుడిగా సైతం తన ప్రతిభను కనబరుస్తూ విశేషమైన గుర్తింపును పొందాడు మహానటి సినిమాలో దర్శక దిగ్గజం సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు పాత్రను పోషించడం తరుణ భాస్కర్ కెరీర్లో నటుడిగా ఓ అరుదైన గౌరవం అనే చెప్పాలి ఈ మధ్య తరుణ భాస్కర్ స్వీయ దర్శకత్వంలో నటించిన కీడాక్వాల విడుదలై ఆయన మార్కు చిత్రంగా పేరు పొందింది ఇక తరుణ భాస్కర్ మాతృమూర్తి గీతా భాస్కర్ గారికి దర్శకుడు శేఖర కమ్మల స్వయంగా ఫోన్ చేసి ఫిదా సినిమాలో నటించాలని కోరారు నిజానికి ఆమెకు నటనంటే చాలా ఇష్టం కానీ ఎప్పుడూ ఆమె ఇష్టాన్ని బయట పెట్టలేదు ఇక తన జీవితంలో నటించలేనేమో అనుకున్నారు కానీ ఆ అవకాశాన్ని కూడా శేఖర కమ్ములు గారు ఇచ్చారు అంతేకాదు శేఖర కమ్ములు గారు ఆమెకు ఫోన్ చేసి మీరు ఒప్పుకుంటే మీకు అనువైన రోజుల్లోనే షూటింగ్ పెట్టుకుంటామని కూడా చెప్పారు శేఖర కమ్ములు గారు దీంతో ఫిదా సినిమా ద్వారా నటించడం మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత కూడా కొన్ని సినిమాల్లో నటించారామె ఇక తరుణ భాస్కర్ వ్యక్తిగత విషయానికి వస్తే ఆయన లతా నాయుడిని రెండు వేల పదమూడు నవంబర్ ఇరవైవ తేదీన పెళ్లి చేసుకున్నారు తరుణ భాస్కర్ పుట్టినరోజు పెళ్లి రోజు ఒకే నెల కావడం విశేషం ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే తరుణ భాస్కర్ మాతృమూర్తి ఆయన సతీమణి ఇద్దరు చిత్తూరు జిల్లాకు చెందినవారే లతా అడ్వైజర్మెంట్స్కి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా చేస్తుంటారు పెళ్లి చూపులు ఈ నగరానికి ఏమైంది యూటర్న్ సినిమాలకు కూడా ఆమె పనిచేశారు మీకు మాత్రమే చెప్తా అనే పేరుతో ఈటీవీలో ప్రచారమైన కార్యక్రమానికి వ్యాఖ్యాతిగా వ్యవహరించి తనేదైనా చేయగలనని నిరూపించాడు తరుణ భాస్కర్ అంతేకాదు ఆయనలో 
దర్శకుడు ఎంత ప్రతిభావంతుడు నటుడు కూడా అంతకంటే ప్రతిభావంతుడు రచయితగా దర్శకుడుగా తరుణు భాస్కరది ఓ విభిన్నమైన శైలి సన్నివేశాల్ని విభిన్నంగా నడిపించడం కొత్త తరహా డైలాగులతో నవ్వించడం ఆసక్తికరమైన స్క్రీన్ ప్లేతో ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకోవడం ఆయనలోని ప్రధాన అంశాలు అయితే తన కొడుకు క్రియేటివిటీ రంగంలో రాణించాలన్నది తరుణు భాస్కర్ ఆశయం కూడా కావడం బలాన్ని చేకూర్చిందనే చెప్పాలి అందుకే కొడుకు రెండేళ్ల వయసులో ఉండగా ఆ రోజుల్లోనే తరుణ తల్లిదండ్రులు కొడుకుకి మూడు వందల రూపాయలతో కెమెరా కొనిపెట్టారు ఆ కెమెరా ఇప్పటికీ ఆయన దగ్గర ఉంది అలాగే ఎనిమిదవ తరగతిలో ఉన్నప్పుడే కంప్యూటర్ కొనిచ్చారు తరుణ భాస్కర్ని ఆయన తల్లిదండ్రులు ఎంతో గారాభంగా పెంచి పెద్ద చేశారు కానీ ఆ గారాభంలో క్రమశిక్షణ కూడా ఉంది తరుణ భాస్కర్ అమ్మగారు కొడుకుని ఎత్తుకునే వంట చేసుకునేవారట స్కూల్కి వెళితే బ్యాగ్ తీసుకెళ్లి పెట్టి వచ్చేవారట తరుణ భాస్కర్ వావర్ నైట్ స్టార్గా ఎదగలేదు పెరుగుతున్న వయసులో ఎన్నెన్నో వర్క్ షాపులకు వెళ్లడం అన్ని అంశాల్ని సున్నితంగా పరిశీలించడం చేసేవారు ఎప్పటికప్పుడు తనను తాను ఒక శిల్పంలా మార్చుకుంటూ ముందుకు సాగారు ఆయన పన్నెండేళ్ల వయసులోనే ఆయనకు సినిమాలపై ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది అయితే చిన్న అప్పుడు చాలా బొద్దిగా ఉండేవాడట తరుణ భాస్కర్ ఆయన ప్రియమిత్రుడైన విజయ్ దేవరకొండ తనతో పాటు నటించాలని చెప్పి తీరా సైన్ చేసిన తర్వాత శరీరం బరువు తగ్గాలన్నారట ఏదేమైనా దర్శకుల్లో తరుణ భాస్కర్ది ఓ డిఫరెంట్ జర్నీ హిట్ కోసమే సినిమా చేసి అది ఫ్లాప్ అయితే కృంగిపోవడం ఆయన నైజం కాదు తను అనుకున్న దాన్ని వెండి తెరపై ఆవిష్కరించి తద్వారా ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకునే ప్రయత్నాల్లో నిరంతరం తలమునకలై ఉంటారు ఈ కోణంలో ఆయన ఎప్పుడూ విజయాలే సాధిస్తున్నారని చెప్పాలి తెలుగు సినిమా రంగంలో ఓ ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించిన పెళ్లి చూపులు లాంటి మరిన్ని విభిన్నమైన చిత్రాల్ని ఆయన రూపొందించాలని నటుడిగా మరిన్ని విలక్షణ పాత్రల్ని పోషించాలని ఇంకెన్నో అవార్డులు అందుకుని మన తెలుగువారి సత్తాన్ని చాటాలని మనము మన కంట్రీ తట్ ఛానల్ తరఫున మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మనం పెట్టే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ రావాలంటే తప్పకుండా బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేయండి తెలుగు వారికి వందనం తెలుగు జాతిక వివందనం భారత్ మాత కి జై జై హింద్ హాయ్ దిస్ ఇస్ రోజా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ నేను మీ వేణు మీ అభిమాన హీరోల బయోగ్రఫీ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రచరవి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అండి నేను మీ ఫన్ బకెట్ భరత్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ దేవే నాని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అందరికీ నమస్కారం నేను మీ మధుప్రియ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ హాయ్ దిస్ ఇస్ రోజా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ నేను మీ వేణు మీ అభిమాన హీరోల బయోగ్రఫీ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రచరవి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అండి నేను మీ ఫన్ బకెట్ భరత్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్